আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলে ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও শুনছেন ভৌতিক কথা সাথে আছে আমি জেফ্রি কানবাই সাথে বলতে চাই যে ভৌতিক কথার কিন্তু এই মুহূর্তে প্রচার হতে চলেছে 395 তম এপিসোড এবং আশাবাদী আমি যে আজকের এই 395 তম এপিসোডের ঘটনা পুরো আপনাদের ভালো লাগবে বিশেষ করে আলামিন শেখ ভাইয়ের কারো যে দুটো স্টোরি আছে এরপরে এই মাছ ধরার একটা স্টোরি আছে আনিদাস ভাইয়ের ঘটনা আছে এবং এরপরে আমরা রঞ্জন ভাইয়ের একটা স্টোরি আছে ছবি ছোট স্টোরি তারপর হচ্ছে সিয়াম ভাইয়ের স্টোরি আছে মানে সব মিলিয়ে আজকের এপিসোডটা বেশ ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে দারুণ দারুণ সব ঘটনা আছে এবং আপনারা চাইলে কিন্তু সেই ঘটনাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারেন খুব বেশি ভালো লাগবে আমি ঘটনায় যাবো যাওয়ার আগে প্রতিবারের মতো বলতে চাই আপনারা যদি চান যে ভৌতিক কথায় স্টোরি পাঠাবেন পাঠাতে পারেন ভৌতিক কথায় স্টোরি পাঠানোর দুটি বই আছে একটা ইমেল আইটা ছোপ হোয়াটসঅ্যাপ ইমেল আইটা হচ্ছে ভৌতিক স্টোরিজ এন্ড রেড জিমেল ডট কম আর আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 দ্যাট সেট আর বেসিকলি বলার মতো কিছু নেই আর ছোটো করে একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ভৌতিক কথা একটা কিন্তু বই বেরিয়েছে বই মেলায় এবং আপনারা চাইলে কিন্তু সেই বইটা কালেক্ট করতে পারেন এবং সেই বইটা কালেক্ট করতে হলে কিছুই বেসিকলি করা লাগবে না আপনারা চাইলে কিন্তু বই মেলা থেকে কালেক্ট করতে পারেন অথবা অনলাইনে গিয়ে অর্ডার দিতে পারেন নিশ্চয়ই জানেন যে রকমারি ডট কমে এখন পাওয়া যাচ্ছে আপনার চাইলে রকমারি থেকেও আপনারা কিন্তু বইটা পারচেস করতে পারেন দ্যাট সিট আর বলার মতো কিছু ছিল না আমি সরাসরি চলে যাবো আজকের এপিসোডে চলুন শুনে আসি ভৌতি কথার তিনশো পঁচানব্বই তম এপিসোড चले जाग्री पास करी ग्रामीण फोन कस्टमर मैनेजारे क्या कर একদিন অফিস শেষ করে বাসায় ফিরি পাঁচটায় গোসল করে রুমে বসে একটা গল্পের বই পড়ছিলাম সে সময় আমার রুমে বাবা আসে এবং আমার পাশে বসে বাবা তখন বলল কিরে অফিস শেষ হলো আমি তখন বললাম জি বাবা কিছু বলবে তুমি বাবা তখন বলল তোকে কতবার বললাম একটা বিয়ে কর তোর তো একটা কথা দেরি করছিস কেন বুঝলাম না তো আমি তখন বললাম বাবা আসলে কি এইটাই বলতে এসেছো বাবা তখন বলল আর শুধু তো দুলা ভাই আজ এই যে ছিল সাফিনের নাকি বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ আনবে আমি তখন বললাম মানে কি কত বয়স হবে ওর তর তর করে বড় হয়েছে বলে আর এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করাতে হবে বাবা তখন বলল তোর আপার ব্যাপারে তো জানিস একদিকে কলা অপারেশন করা ছোট ছেলেকে দেখা সংসার দেখা একা হয়ে এতগুলো কাজ করতে পারছে না মেয়েটা আমি তখন বললাম তাহলে না হয় একটা কাজের মেয়ে রেখে দাও সমস্যা কোথায় তাহলে তো সমস্যা শেষ বাবা তখন বলল সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না বুঝলি তোর আপা দুলা ভাই ডিসন ফাইনাল বড় ছেলেকে বিয়ে করাবো যে ভাই এখানে বলে রাখি সাফিন আমার বড় ভাঙি না ওর বাবা মা ওকে অনেক আদর করত আমার মা বাবার কথা তো মরাই যাবে না নাতি যা বলবে তাই করবে মাত্র ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করে তারপর পড়াশোনা করেনি সাফিনের পরে আর একটা সন্তান হয় আপার তার নাম সচিব আমি বাবাকে বললাম তুমি কি বলো এত কম বয়সে বিয়ে করাবে তোমার নাতি কি বিয়ে করাবে বাবা তখন বলল তুই তো বিয়ে করছিস না বাড়িতে একটা বউ এলে কত সুবিধা হতো আমি তখন বললাম কথা অন্য দিকে নিয়ে যেও না যা বলছি তার উত্তর দাও বাবা তখন বলল আমি রাজি তুই আগামীকাল অফিস থেকে ছুটি নিস বেয়ে দেখতে যাবো এই বলে বাবা আমার রুম থেকে চলে গেল আমি যেন অবাক হয়ে বসে রইলাম এরা কি সবাই পাগল হয়ে গেছে নাকি সরাসরি ফোন করলাম সাফিনের কাছে ফোন ধরল সাফিন আমি বললাম কিরে তুই নাকি বিয়ে করবি কোন উত্তর পেলাম না একটা ধমক দিয়ে বললাম কথা বলছিস না কেন সাফিন তখন বলল বাবা জোর করছে হ্যাঁ এখন কি করব আমি কথার উত্তরে বুঝতে পারলাম সাফিনও রাজি সাফিন বলল মামা আপনি কি বলেন আমি তখন বললাম আমার কিছু বলার নাই বাবা করেন দিয়ে এই বলে ফোনটা কেটে দিলাম পর দিন মেয়ে দেখতে যাবে সবাই বের হয়েছে সময়টা তখন ছিল বিকেল আমি অফিসে আছি অফিসের সামনে একটা মাইক্রোবাস থামলো গাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে এলো আমার বোন যাওয়ায় আমার অফিসে ঢুকে আমাকে জোর করে অফিস থেকে বের করল তার এরকম কাণ্ড কারখানা দেখে আমিও উঠে পড়লাম গাড়িতে দেখলাম মা বাবা আপা এবং সাফিন বসে আছে শার্ট প্যান্ট পরে 
পুরোপুরি বর্ষেজে বসে আছে আমি কিছু না বলে ড্রাইভারের পাশে বসলাম সরাসরি চলে গেলাম কমরপুর হাসবাড়ি নামক একটি গ্রামে যে বাড়িতে মেয়ে দেখতে এসেছি সে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম মেয়ের পক্ষের অপমান শেষ করে মেয়েকে নিয়ে আসলো বাবা মেয়েটিকে নানা রকম প্রশ্ন করলো তখন আমি পাশে বসে বসে ফোনে একটা ফেসবুক চালাচ্ছিলাম এতটুকু বুঝতে পারলাম মেয়ের নাম রিমা সবার সাথে পরিচয় পর্ব শেষ করে বাবা আমাকে বাইরে ডেকে বললো মেয়ে তো আমাদের সবার পছন্দ হয়েছে সাফিনেরও আমি তখন বললাম কি করবে এখন তখন বাবা বলল কি করো মানে আজ আংটি পরে রেজিস্ট্রি করে রাখবো আগামী শুক্রবার সব আত্মীয়দের ডেকে কবুল পরে নিব বুঝলে আমি তখন বললাম বাবা আশেপাশে একটু জিজ্ঞেস করলে হতো না মেয়ে কেমন তার পরিবার কেমন বাবা তখন বলল সেটা তোকে বলতে হবে না আমি এখনই কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে শুনে আসছি ঠিক আছে এই বলে বাবা চলে গেলেন আমি বাড়ির ভেতর থেকে সাফিনকে ডেকে বাইরে আনলাম বললাম পছন্দ হয়েছে নাকি বলতো সাফিন কিছু না বলে মাথা নিচু করে থাকে এবং চুপ করে রইল আমি বললাম তুই না হয় মেয়েকে পছন্দ করেছিস কিন্তু মেয়ে তোকে পছন্দ করেছে নাকি সেটা তো শুনে আয় সাফিন তখন বলল মামা আপনি তো ঠিকই বলেছেন আমি বললাম আমি সবসময় ঠিকই বলি এমন ঠিক কাজটাই করি কিন্তু তোমরা তো কোনো ঠিক কাজ করো না যাই হোক মেয়েটাকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে একা গিয়ে কথা বলো যে তোকে পছন্দ করেছে কিনা সে কারো সাথে কোনো রিলেশন আছে কিনা বলো তো যায় না রিলেশন ছাড়া এখনকার মেয়ে পাওয়া তো মুশকিল বুঝতেই পারছিস মরান যুগ সাফিন এটা শুনে বলল আচ্ছা মামা আমি গিয়ে শুনছি এটা বলে বাড়ির ভেতরে চলে গেল সাফিন আমি তখনও বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছি বাবা প্রায় তিরিশ মিনিট পর এসে বলল সব ঠিক আছে বংশ ভালো এই বলে বাবাও ভেতরে চলে গেল সেদিন রেজিস্ট্রি করে ফেলল এবং সামনে শুক্রবার বিয়ে মেয়ের বাবা আমার কাছে এসে ফোকলার দাঁত দিয়ে একটা হাসি দিয়ে বলল কি বিয়ে সাহেব আপনি তো কথা বলতেছেন না আমি বললাম ঠিক আছে মনে মনে বললাম সালা এখনো বিয়ে করলাম না মামা শ্বশুর হয়ে গেলাম ঠিক সময় বিয়েটা হয়ে গেল বিয়ের চার থেকে পাঁচ মাস বেশ ভালোই সংসার করছিল সাফিন ও রিমা রিমা মাঝে মাঝেই সাফিনকে নিয়ে ওদের বাড়িতে যেত হঠাৎ একদিন ফোন আসে আমার কাছে ও পার থেকে দুলাম ভাই বলছে আলমিন আজকে একটু আমার বাড়িতে চলে আসিস তো আমি তখন বললাম কেন কোনো সমস্যা নাকি দুলাম ভাই তখন বলল ফোনে এত কথা বলা যাবে না বুঝলি আমি তখন বললাম ঠিক আছে সমস্যা নেই দুলাম ভাইয়ের কথা মতো অফিস শেষ করে অটো যোগে চলে গেলাম আপার বাড়িতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে সোজা আপার রুমে চলে গেলাম দেখলাম দুলা ভাই বসে আছে আমি সোফায় বসে আমাকে এক গ্লাস পানির কথা বললাম দুলা ভাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম কি হয়েছে বলো তো দুলা ভাই তখন বলতে লাগলো বিয়ের পর থেকে এই মেটা মাসের চোদ্দ দিনে তার বাপের বাড়িতে থাকে এইখানে থাকলে কারোর সাথে কথা বলে না ভালোভাবে বুঝলি আমি তখন বললাম তো আজ কি হয়েছে আবার দুলা ভাই তখন বললো আজ ওর মা বাবা এসে মেয়েকে নিয়ে যেতে চেয়েছে বুঝলি আমি তখন বললাম কই ওনারা দুলা ভাই তখন বলল সাফিনের ঘরে আছে আমি সে কথা শুনে সাফিনের ঘরে চলে গেলাম আমাকে দেখি সাফিনের শ্বশুর সালাম দিলেন আমি সালামের উত্তর দিয়ে বললাম কি ব্যাপার প্রতি মাসে তো আপনার মেয়ে আপনাদের ওখানে থাকে বেশি আজ আবার নিতে এসেছেন এভাবে চলতে থাকলে তো হবে না সাফিনের শ্বশুর তখন বলে উঠল এবারের মতো যেতে দিন না এরপর আসলে অনেক দিন ধরে থাকবে আমি সাফিনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম সেটার চেহারা আগের থেকে অনেক খারাপ হয়ে গেছে আমি দুলা ভাই অনুমতি দিলাম তারা তাদের মেয়েকে নিয়ে চলে গেল আমি সাফিনকে বললাম কি হয়েছে রে বল তো সাফিন বলল মামা ফির এক মাস পর থেকে রিমা আমার সাথে কোনো কথা কথা শোনে না ভালো কোনো কথা বললে তেরামি করে আমার সাথে আর কয়েকদিন পরপর বাবার বাড়িতে চলে যেতে চায় আমি তখন বললাম ওদের বাড়িতে তুই যে বিয়ের পর গিয়েছিলি কোনো কিছু খেয়াল করেছিলি সাফিন তখন বলল না মামা আমি তখন বললাম তোর চেহারা আর স্বাস্থ্য এমন শুকিয়ে গেছে কেন বলতো সাফিন কোনো কথার উত্তর দিল না আমি বললাম দশ দিনের মধ্যে না আসলে তুই গিয়ে নিয়ে আসিস ঠিক আছে এই বলে আমি বড় আপা এবং দুলা ভাইকে বিদায় জানিয়ে বাড়িতে চলে আসলাম বাড়িতে বাবাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম বাবা তখন বলল বয়স কম তো এই জন্য হয়তো বা বাড়ির মা ছাড়তে পারছে না আর সাবিনের শারীরিক অবস্থাও যাও কথা বলছিস বিয়ের বর সবারই এরকম হয় বুঝলি আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আমার কেন জানি ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হলো না 
সারাদিন পর আপা ফোন করল যে সাফিনের অবস্থা খুবই খারাপ এটা শুনে আমি অফিস ছেড়ে সরাসরি চলে গেলাম আপার বাড়িতে যে ভাই আমার আপার বাড়িটা ছিল আমাদের বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অটোযোগে দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় লাগত যাই হোক গিয়ে যা দেখলাম সেটা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম সাফিন তার রুমে বসে আছে এবং গলায় কয়েকটা তাবিজ পরনে লুঙ্গি শরীরে কোনো জামা নেই মাথার চুলগুলো ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছে শরীরে কোনো মাংস নেই শরীর পুরো হাড় কোর যেন দেখা যাচ্ছে এবং চামড়া ভেদ করে দেখা যাচ্ছে বাকরুদ্ধের মতো আমি তার দিকে তাকিয়েছিলাম গায়ের রং পুরোপুরি নীল বর্ণের হয়ে গেছে কি বিভৎসু হয়ে গেছে এত দ্রুত ছেলেটার অবস্থা খাটের উপর বসে আছে সাফিন আমি কাছে যেতে দু হাত জড়িয়ে ধরলো আমাকে এবং সাফিনের চোখ থেকে যেন টপ 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 করে পানি ঝরছে আমি শত কষ্ট পেলেও কাঁদতে পারি না সাফিনের এমন কান্না দেখে আমার ভেতরটা যেন ফেটে যাচ্ছিল আমি বললাম সাফিন বাবা কি হয়েছে তোর বলতো কি হয়েছে তোর প্রশ্নের কোনো জবাব পেলাম না আমি বড় আপাকে বললাম আপা মাত্র ছয় দিনের ব্যাপারটা নিয়ে অবস্থা হলো কি মাবে আপা কান্না ভেজে কণ্ঠে বলল সিদনুর বউ চলে আমার পর থেকে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে ওর রুমে এসে ওকে কিছু জিজ্ঞেস করলে কোনো কিছুর উত্তর দেয় না মাঝরাতে ঘরের দরজা খুলে কোথায় যেন যেতে চায় এই কয়েকদিনে তোর তোলা ভাই উঠোনে উঠোন থেকে ধর ধরে ঘরে এনেছে আমি তখন বললাম তো এইসব হচ্ছে আমাকে আগে জানো নি কেন তোমরা ওর শ্বশুর শাশুড়ির কাছে ফোন করেছিলে আপা তখন বললো করেছিলাম তো কিন্তু ফোন রিসিভ করে না আমি আর কিছু না বলে দুলা ভাইকে বললাম ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব ঠিক আছে এই বলে সাফিনের সমস্ত কাপড় নিয়ে প্যান্ট শার্ট গুছিয়ে আমি বাড়িতে নিয়ে আসলাম পরদিন দুলা ভাইকে ডাকলাম আমি বললাম সাফিনকে একটা ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে দুলা ভাই এবং আমি সাফিনকে নিয়ে রংপুরের ডাক্তার ডাক্তারের কাছে চলে গেলাম ডাক্তার অনেকগুলো টেস্ট দিল সেগুলো করলাম রিপোর্ট খারাপ কোনো কিছু পেল না ডাক্তার সব রিপোর্ট পজিটিভ ছিল কিছু ওষুধ লিখে দিল ডাক্তার বাড়িতে চলে এলাম সাফিনকে নিয়ে দুলা ভাইকে বললাম তুমি বাড়ি যাও সাফিন আমার কাছে থাক কয়েকদিন দুলা ভাই এই কথা শুনে চলে গেল আমি মাকে বললাম সাফিনকে গোসল করে দিতে ফোন দিলাম সাফিনের শ্বশুর বাড়িতে ফোন রিসিভ হলো বুঝতে পারলাম ওর শ্বশুর কথা বলছে আমি আমার পরিচালনা দিতে ফোনটা কেটে দিল আমি বুঝতে পারলাম না আসলে সব কি হচ্ছে সাফিন কোনো কিছু খেত না অপলোকের দৃষ্টিতে শুধু উপরের দিকে চেয়ে থাকতো আমি অফিস থেকে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিলাম বাবার সন্ধ্যায় রুমে চলে এলো আমি বললাম এখন কি করা যায় বলো তো বাবা ভালো কোনো কবিরাজ দেখালে আমার মনে হয় ভালো হতো বাবা তখন বলল ওর বাবা তো কয়েকজন কবিরাজ দিয়েছিল তারা বলেছে ঠিক হয়ে যাবে আর বলেছে পানি পড়া আর তাবিজ দিয়ে গেছে দেখি আল্লাহ কি করে এই বলে বাবা রুম থেকে চলে গেল আমি ভাবলাম ব্যাপারটা নর্মাল কিছু না সেদিন পেরিয়ে রাত নেমে আসলো এবং সাফিনকে মুখে তুলে দু একবার ভাত খাইয়ে দিলাম আর খেল না সাফিনের চোখ যেন হাজার বছরের ঘুম জড়িয়ে আছে যা ওর চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে আমি আমার খাটে ওকে শুয়ে দিলাম ঘুমিয়ে পড়ল সাফিন আমি শিকার টানতে টানতে ভাবলাম হঠাৎ করে ছেলেটার এমন শারীরিক অবস্থা কেন হলো বুঝতে পারলাম না এর পিছনে তো নিশ্চয়ই অবশ্যই কোনো কারণ আছে সিগার শেষ করে দরজা লাগিয়ে ওর পাশে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম রাত তখন তিনটা তিরিশ মিনিট আমি বুঝতে পারলাম খাট থেকে সাফিন উঠে দাঁড়িয়েছে আমি বললাম হয়ে যাবি এত রাতে বাথরুমে হ্যাঁ আমার কথার উত্তর না দিয়ে দরজা খুলে বের হলো সাফিনের পরনে লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই ছিল না আমি হাফ প্যান্ট পরা সাফিন দরজা খুলে বাইরে যেতেই আমি পাশ থেকে একটা টি শার্ট হাতে নিয়ে ওর পেছন পেছন হাঁটতে লাগলাম দেখলাম সাফিনের সামনে একটা ছায়ামূর্তি এবং সেটাকে অনুসরণ করে হাঁটছে সাফিন মেইন গেটের কাছে আসে এবং সে ছায়ামূর্তিটা এক ছটকায় গেটটা খুলে ফেলল পেছনে সাফিন চলতে লাগলো আমি মনে মনে ভাবলাম দেখি কোথায় যায় সাফিন ওদের পেছনে পেছনে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম খেয়াল করলাম ছায়ামূর্তিটার হাত বিশাল একটা দড়ি আমাদের বাড়ির পেছনে একটা আম গাছ ছিল ছায়ামূর্তিটি সে আম গাছের নিচে গেল আমি ততক্ষণে একটা মোটা নিম গাছের ডাল হাতে নিলাম দেখলাম আবরটি দড়ি গাছে ঝুলিয়ে দিল যেভাবে মানুষটিকে ফাঁসি দেয় ঠিক সেভাবে দড়িটি টাঙিয়ে দড়ির এক মাথায় ধরে রাখলো আবরটি আমি দেখলাম আবরটির মুখ থেকে কানো ময়লার মতো কিছু বের হচ্ছে মুখটা পুরো কঙ্কালের মতো হয়ে গেল আবর সাফিনের কি জানি বলল আর সাফিন ওই দড়িটা গলায় পরে নিল আমি বুঝতে পারলাম এইটা কোনো পিসাচ্ছিন আমি দৌড়ে সাফিনের কাছে গেলাম সাফিন গলায় দড়ি পরে বুঝতে পারলাম এটা 
কোনো পেশা ছিলেন আমি দৌড়ে সাফিনের কাছে গেলাম সাফিনের গলায় দৌড়ি পরে আকাশ পানি ছেয়ে আছে অপরটি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল তুই আমাকে ডেকা দিয়েছিস পারবি না ডেকে মেয়ে না স্বামী নিয়ে যাব বাতায় রাখিস জিফ ভাই আমি এসব পিশাজদের মুখামুখি এর আগেও হয়েছি অনেক বার হয়েছি সে যখন ভয় একটু কমই পেতাম আমি বললাম তুই কে হ্যাঁ আর কেন ক্ষতি করতে যাচ্ছিস বল আমি আরো বললাম যদি না বলিস খারাপ হবে কিন্তু অবস্থা অবটি তখন বলে উঠল সামান্য মানুষের জাত আমাকে হুমকি দিস এই বলে আমার দিকে তেড়ে আসলো এবং দইটা ফেলে দিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসলো সে অপরটি আমি আমার হাতে থাকা নিম গাছের ডালটা দিয়ে আঘাত করি এবং ডালটা যেন ভেঙে যায় অপরটি কর কর করতে করতে বলল হতো সাহস তোরা আমাকে আঘাত করে সেতো সাহস এই বলে অপরটি দু হাতে আমার গলা চেপে ধরে কি ঠান্ডা তার দুটো হাত আর শরীর থেকে যেন পচা নর্দমার মতো গন্ধ আসছে অপরটি আমাকে তুলে ছুঁড়ে মারল আমি তাড়াতাড়ি করে উঠে সাফিনের গলা থেকে দড়িটা খুলে ফেলি তখন ওই অপরটি রেগে লম্বা হাতে সাফিন তখনও আকাশের দিকে চেয়ে আছে আমি সাফিনকে বললাম সাফিন চল এখান থেকে চল কিন্তু সাফিন কোনোভাবে ওই জায়গা থেকে একজনও নড়ছে না এর মধ্যে অবটি একটা বিকট হাসি দিল আর বলল একে তো আমি মারবোই সঙ্গে তোকে মারব অবটি দু হাত মেলে ধরতেই ফজরের আজানে ধনে শোনা গেল অবটি হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল সাফিন সেন্সলেস হয়ে পড়ে গেল আমি জোরে জোরে বাবাকে ডাকতে লাগলাম বাবা তাড়াতাড়ি করে বাড়ির পেছনে এসে আমাকে বলল তুই এখানে কেন হ্যাঁ আমি তখন বললাম সাফিনকে ঘরে নিয়ে যাও বাবা তখন বলল ও এখানে কেন বুঝলাম না তো আমি তখন বললাম কোন পশু না বাবা কোন পশু না বাবা সাফিনকে কোলে করে নিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল ভোরের আলো ফুটতে আপা এবং দুলা ভাই চলে এলো সাফিন তখনও সেন্সলেস অবস্থায় পড়েছিল আপা দুলা ভাই মা বাবা সবাই জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে আমি শুধু বললাম সব কিছুর উত্তর পরে ভাবে একটু সময় দাও আমার সাথে অফিসে এক ইমাম সাহেবের দেখা হয়েছিল সে সিম রিপ্লেস করতে এসেছিলেন একদিন আমার অফিসে গল্পের মাঝে তার সাথে ভালো একটা সম্পর্ক তৈরি হয় আমার তিনি বলেছিলেন যদি কোনো সমস্যায় পড়ি তাহলে তাকে ফোন করি তার নাম ছিল নাইবালি ওনার বাড়ি পিয়ারাপুর আমি ফোন দিলাম ইমাম সাহেবের কাছে ফোন রিসিভ করতেই আমি সালাম দিয়ে আমার পরিচয়টা দিলাম উনি বলল কী হয়েছে আর কোনো সমস্যা আমার ভাগিনার বড় একটা সমস্যা হয়েছে আপনি আপনি একটু আসতে পারবেন আমার এখানে নাই বানি হুজুর তখন বললো বাড়ি তো প্রচুর কাজ বললেন আপনি তো আমার ঠিকানা জানেন আমার ঠিকানা হচ্ছে চলে আসুন না আমি বাড়িতে আছি সালাম দিয়ে ফোনটা কেটে দিল সাফিনের শরীরে একটা শার্ট পরিয়ে দিল আপা আমি আর তোলা ভাই সিঞ্জ নিয়ে রওনা দিলাম নায়েব আলী হুজুরের উদ্দেশ্যে সঙ্গে সেন্সলেস সাফিন ইমাম সাহেবের বাড়ি পৌঁছে গেলাম এবং ইমাম সাহেব আমাকে দেখে অনেক খুশি হলেন দুলা ভাই কোলে করে সাফিনকে নিয়ে সিএনজি থেকে নামলেন ইমাম সাহেব তার বাড়িতে উঠানে গোল বৃত্ত এঁকে সাফিনকে বসাতে বললেন এবং ধরে রাখতে বললেন ইমাম সাহেব সাফিনের দোকানে এবং নাকে পড়া তেল লাগিয়ে রুকা করতে শুরু করলেন পাঁচ থেকে সাত মিনিট পর সাফিনের শরীরে পিশাচটাকে হাজির করলেন সাফিনের চোখ দুটো যেন রক্ত বহন হয়ে গেছে সাফিনের ভেতর থেকে রাগি গলায় বলে উঠল কেন এসে কিছিস আমাকে ইমাম সাহেব বলল অনেক রাগ দেখছি তোর এই যে কেন করেছিস সত্যি করে বল সাফিনের ভেতর থেকে সেই জিনটা বলে উঠল তোকে কেন বলবো চারিদিকে সুগন্ধিতে ভরে যায় ইমামকে সালাম দিয়ে জিন বলে উঠল কি করতে হবে বলুন ইমাম সাহেব তখন পাশে দেখিয়ে বলল দেখুন দেখুন তো এই কোন মহারাজ কোন বছর উত্তর দিচ্ছে না তখন সাফিনের ভেতর থাকা সেই পিসাজ জিনটি বলে উঠল ইমামের জিন তখন বলল চিনতে অসুবিধা হচ্ছে সাফিনের ভেতর থাকা সেই পিসাজটি তখন বলল কবা করবেন এমনি আসেনি আমাকে চলন করা হয়েছে ইমাম সাহেব তখন বলল এই করেছে কাজ পিসাজটি তখন বলল ইমাম তখন বলল 
কিন্তু কেন এটা বললো সাফিনের শরীর ভেতর থেকে সে পিশাচ ডিমটি তখন বলে উঠলো मानुष भय पाय क्षमता नहीं जिन मामा चल्लिस दिन गलाय रखते मध्य चले आसेम सहेबर पानी तो जीन सालाम देम सहेब सालाम उत्तर दिलेंगे कि जिनका बोले उठल जीवन प्रेरण कर मेरे भाई मध्य कबिर ओषुद खाना के मानुष कत नाम जिन तक पुतुल तुले नष्ट कर जमजमे पानी पड़ा खेते दें इनशालाषुद खाना हो नष्ट हो जाए इमाम सहेब तक बोलो धन्यवाद हजुर हाथिया दी जाब नाई बाली खुजुर तक बोलो अपन हाथिया दी पर मस्जिदे दान कर आज हमारे खेल जाए मजा छोड़ 
আলাদাটা মানে আলাদা দামে যাচ্ছে স্টোরিটার ভিতরে কি যেন একটা মজার মতো একটা ব্যাপার আছে দারুণ রকম মানে ক্রিপি বটে একই সাথে ওনার স্টোরিতে পাওয়া যায় ক্রিপি ভয় ভীতি সব মিলিয়ে দ্যাট ইজ এ বিউটিফুল স্টোরি ম্যান সব মিলে দারুণ রকম কিছু পাওয়া যায় আমাদের আলম শেখ ভাইয়ের ঘটনা অল দ্য টাইম দিস ইজ বিউটিফুল ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আশা করছি আপনাদের সবার কাছে আমাদের আলম শেখ ভাইয়ের ঘটনা অনেক ভালো লেগেছে এবং ভালো লাগলে আপনারা কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আপনাদের কমেন্ট কিন্তু খুব দরকার আপনারা বেশি বেশি করে কমেন্ট করবেন বেশি বেশি করে লাইকস দেবেন অ্যান্ড ইউনো ধীরে ধীরে দারুণ রকম কিছু হয়ে যাচ্ছে হয়তো বা আজকালের ভিতরে এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবে অপেক্ষায় থাকুন ইনশাল্লাহ দারুণ কিছু অপেক্ষায় থাকুন এবং অসাধারণ কিছু হয়তো বা আপনারা পেতে চলেছেন এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার উপলক্ষে বিকজ তিনটা যেহেতু তিনটা সব মিলে তিনটা যেহেতু আপনারা অফিসিয়াল মানে যেটাকে বলে যে স্পেশাল এপিসোড পাবেন সো দ্যাট উইল বি মাস্টার পিস ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ আলামিন ভাই এবং আশা করছি আলামিন শেখ ভাইয়ের অনেক ঘটনাই আমরা সামনে পাবো বিকজ হি ইজ গোয়িং টু বি দ্য অফিসিয়াল স্টোরি টেলার অফ হতি কথা ইনশাল্লাহ সো দিস দ্য ফ্যাক্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ আবারও বলছি থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক ভালো ছিল অনেক অনেক ভালো ছিল স্টোরিটা চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনা আপনাদের কাছে ভীষণ ভালো লাগবে চলে যে ঘটনায় ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম জুস ভাই আমি আপনার অনেক বড় ভক্ত আপনার কণ্ঠ কানে না আসলে ঘুম আসে না আমার আমার এই ঘটনাটি সংগ্রহ করা ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন মাছ ধরা একটা নেশা এই নেশাতেই পড়ে গিয়েছিলাম একটা সময় আয়োজনের ত্রুটি নেই দামি হুইল আর ছিপ কিনে ফেললাম কেবল হুইল আর ছিপ থাকলেই তো হয় না যার আর টোপও দরকার কত মশলা পাতি কিনে যে টোপ বানাতাম তার হিসেব নেই খবর পেলেই ছুটে যেতাম কোথায় পিঁপড়ের ডিম পাওয়া যায় কোথায় মোচা কি বোতলার চাক এবং মাছ ধরার জন্য পুকুরের ধারে পাশে পুতে মাচাও বানিয়েছিলাম তো কপালের ফের রুই কাতলা কালে ভাতরে এক আধবার হয়তো তুলতে পেরেছে কিন্তু বেশি ক্ষেত্রেই পটি ট্যাংরা কই মাগুর এত আয়োজন করে বড় মাছ যদি না তোলা যায় মন খারাপ লাগবে প্রায় দিনই কুচু কাঁচা মাছ নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় বেশ মন খারাপ হয়ে যেত সেই পুকুরের ধারে মাছ ধরার জন্য আরও কয়েকজন ছিপ নিয়ে এসে বসত সেই সময় দুইজনের সঙ্গে একটু বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল কিন্তু যারা মাছ ধরে তারা ছিপ ফেলে কখনোই বকবক করে না কেবল জলের ওপরে ফাতনার দিকে তাকিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ফাতনা একটু নড়ে উঠলে আর রক্ষা নেই পৃথিবী যদি রসা তোলেও যায় তাহলে মাছটাকে ডাঙায় না তোলা পর্যন্ত মাথায় ঠিক থাকে না আমি যেখানে বসতাম সেখানে হাত পঁচিশ এক দূরে বসত মনোজ মনোজের কপালটাও ঠিক আমারই মতো ছিল ওকে খুব বেশি একটা রুই কাতলা ধরতে দেখতাম না সে মনোজ একদিন বিরক্ত হয়ে বলল এই আর পারছি না ভাল লাগছে না মাছ ধরার যা খরচ করেছি তাতে তো বাজার থেকে কিনে খেলে ভালো হতো বোধ হয় বিশ্ব আমাদেরই এক মাছ ধরার বন্ধু কথাটা শুনে হেসে ফেললো আর বললো যা ভাই ভালোই বলেছিস কিন্তু বাজারে মাছ আর ছিপে মাছ ধরার সাত কি দাঁক হাসপাতাল তফাত ও ভাই তুই যাই বলো এই পুকের বড় মাছ আছে কিনা সেটাই আমার সন্দেহ আমাদের মনে হয় এবার এবার অন্য পুকুরে গিয়ে বসা উচিত বিশ্ব তখন বললো বললাম বড় মাছ যে নেই সেটা কিন্তু ঠিক নয় সেবার পরশ মামুকে তো তিন কেজি ওজনের একটা কাতলা ধরেছিল মনে আছে আসলে আমাদের ছিপ ফেলার মধ্যে কোনো না কোনো গন্ডগোল আছে বুঝলি মনুষ গাক গাক করে বলে উঠল মাছ ধরা আমাকে শিক্ষা দিই নাকি হ্যাঁ জীবন কত মাছ ধরেছি তার হিসাব দিলে তোর মাথা ঘুরে যাবে বুঝলি আমি আর কিছু কথা বাড়ালাম না আবার ফাতনার দিকে তাকিয়ে এক চোখে বসে আছে ঘড়িতে বড় জোর চারটা বাজে আর ঘন্টা খানে কি ঘন্টা দেরে এখানে বসা হবে তারপর মন খারাপ করে বাড়িতে গিয়ে ঢুকতে হবে ফালতু বক বক করে আর লাভ নেই যাই হোক আমি আরও মিনিট দশেক পনেরো বোথায় কেটেছিল হঠাৎ কোর থেকে মোটা সোটা একটা লোক ছিপ হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে পুকুরের এক ধারে বসে পড়ল মনে মনে ভাবলাম যাক বাবা হত ভাগ্যের দলে আরও একজন বাড়ল দেখলাম লোকটা কেমন যেন গম্ভীর গম্ভীর মুখ কোনো দিকে নজর নেই পুকুরের ধারে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল তারপর বসিতে টোপ গেঁথে সে টোপ কপালে তিনবার ছুঁয়ে পুকুরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফাঁদনার দিকে চোখ পেতে বসে রইল 
আমরাও পাত্তা দিলাম না পাত্তা দেওয়ার কোনো কারণও ছিল না কেননা আমরা সারা দিন বসে বসে কি মাছ পেয়েছি তা জানি বড়চর চার ইঞ্চি সাইজের দু একটা চার পোনা এবং দু দশটা ট্যাংরা মাছ পাই লোকটা দিনের শেষে এসে বলল আর কত ধরবে তবু কেন জানে লোকটার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলাম অনেক মাল কোচা মারা ধোতে গায়ে ফুতুয়ার মতো একটা জামা দেখি মাঝে মাঝে ফুতুয়ার পকেট থেকে কি যেন বার করে মুখে পড়ছে মনোচের দিকে তাকালাম আর পড়লাম কি খাচ্ছে রে কে জানে ছেড়ে দে না ওসব মাল ধোয়া তো লোকের দিকে না তাকে নিজের ফাতনার দিকে নজর দেবে নি লোকটা বোধ হয় ডালমুট কিংবা বাঁধাম ভাজা টাজা কিছু একটা খাচ্ছে খুব চালু লোক আমি আবার আমার ফাতনার দিকে নজর দিলাম আরও মিনিট কয়েক কেটে গেল হঠাৎ চমকে উঠলাম দেখলাম লোকটা মাছ বাঁধিয়েছে তোপে ছিপে টান মেরে উঠে দাঁড়িয়েছে শুধু তখনও জালের নিচে বোধ হয় একটা বড় মাছ আটকেছে ছোট মাছ হলে ছিপের টানে মাছটা উঠে আসত বড় মাছ বলে তার সম্ভব হলো না সুতরাং জলের উপরে এখন এপাশ ওপাশ দৌড়াচ্ছে হুইল থেকে সুতো ছাড়াতে শুরু করেছে লোকটা ছোট ছিপটা ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে উঠেছে আশ্চর্য কপাল লোকটার দশ মিনিট বসতে না বসতে বড় মাছ বাঁধিয়ে ফেলল হাঁ করে তাকিয়ে থাকে জলের নিচে বসিতে আটকে যাওয়ার মাছগুলোর গায়ে যে বেশ বড় সড়ো সেটা বোঝাই যাচ্ছে এরকম অবস্থায় মাছটাকে তুলতে হলে বেশ কায়দা জানা দরকার এবং জলের নিচে খুব খুব করে দৌড়াতে দিতে হয় মাছটাকে শেষ পর্যন্ত দৌড়াতে দৌড়াতে যখন ও ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন ওকে নেটের মধ্যে ফেলে ডাঙায় তুলে আনতে হবে তা না হলে সুতো ধরে বোকার মতো টানলে মাছটা সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে পারে কিন্তু না লোকটাও কম নয় মিনিট কয়েক লড়াই পরে শেষ পর্যন্ত মাছটাকে ডাঙায় তুলে ফেলল আয় বাপ আয় তিনজন কেজির উপর আয় কি কপাল মায়েরই এসে মিনিট পাঁচেক বসে অত বড় একটা মাছ ধরে ফেললো আর আমরা সারাদিন বসে একটাও মাছ পেলাম না কেমনে কি মনোজের দিকে তাকালাম কি কাণ্ড দেখলি মনোজ আর কি উত্তর দেবে বোকার মতো বসে আছে একই বলে লাখ লোকটা ততক্ষণে তার ছিপ গুছিয়ে নিয়েছে মাছটার মুখের মধ্যে দড়ি ঢুকে ভালো করে বেঁধে নিল তারপর সে বিরাট মাছটাকে হাতে ঝুলিয়ে গোফির মুখে পুকুর ছেড়ে হন হন করে চলে গেল ওদিকে সূর্যের তখনও ডুবু ডুবু আমাদের ওঠার সময় হয়ে এসেছে আমি বললাম কিরে মনোজ সন্দ তো হয়ে এলো চল বাড়ি ফিরি এবার দেখলাম বেশ খানিকটা দূরে পরেশবাবু তার ছিপ গুছাতে শুরু করেছে সবার কেমন যেন গম্ভীর একটা মুখ হুট করে অজান্তা লোক এত বড় একটা মাছ ধরে নিয়ে গেল আর ওরা সারাদিন বসেও তেমন কিছু জোগাড় করতে পারল না মুখ গম্ভীর হওয়াটা খুব স্বাভাবিক মনোজ বলল আমাদের কপাল নাই রে ভাই মনে হবে না লোকটা কিন্তু জব্বর মাছটা ধরে নিয়ে বুঝলি কি আর বলবো ছিপ কুটে ফেললাম আগামী শনিবার অথবা রবিবার দুদিন ছুটি আছে ঠিক হলো শনিবার আবার এসে বসবো এখানে বড় মাছ এবার ধরতে হবে এর মধ্যে কলকাতার নিউ মার্কেট থেকে বেশ খানিকটা চার কিনে নিয়ে আসবো দেখি মাছ সে চারের গন্ধ এগোই কিনা মনোজ আর আমি কাছাকাছি থাকি বাড়ি মুখ হাঁটা দিলাম যথা বিহিত পরের শনিবার আবার পুকুরের জলে চারটা ফিরেছিল নিয়ে আসলাম সেটা হে ভগবান আজ আর বিমুখ করো না গো জব্বার একটা মাছ দাও ছোট মাছ ধরে কারোর কাছে আর মুখ দেখাতে পারে না ভগবান মনোজ বলল আজ যা চার ঢালা হয়েছে তাতে বড় মাছ এদিকে না এসে পারে না বুঝলি আমি বললাম মাছেরও আজকাল খুব ছালাক হয়ে গেছে রে পাতা থেকে সুতো ছোলায় দেখে ওরা বুঝতে পারে দেখা যাক না কি হয় দুজনে আবারও পাতনার দিকে চোখ পেতে বসে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল হঠাৎ মনে হলো পাতনা পুচিটি নড়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে ছিপটা হাত নিয়ে থরি হলাম বড় মাছ ছুটি হয় পাতনাটাকে এখনই টুক করে জলের নিচে তনি নিয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে টান মেরে বুঝে নিতে হবে কেমন মাছ যদি বড় মাছ হয় হুইল থেকে শুধু ছাড়তে হবে উত্তেজনা আমি তাকিয়ে থাকি পাতনার দিকে কিন্তু না আর কোনো সারা শব্দ নেই তবে কি পাতনার জলের ঠেউ নড়ছিল কেমন মন খারাপ হয়ে যেতে থাকে আবার হতাশ হয়ে বসে রইলাম ওদিকে পরশবাবুর স্টাক করে ছিপ টেনে একটা মাছ তুললেন ছোট মাপের মৃকেল পোথায় তা হোক বৌনি হলো পরশবাবুর আমার এমনই কপাল বৌনি হলো ঘন্টা তো এক পরে আর একটা পাঁচ ছয়শো গ্রাম ওজনের শোল মাছ ওদিকে মনোজ ততক্ষণে কয়েকটা শিঙি আর মাগুর মাছও তুলে ফেলেছে দুপুর করিয়ে বিকেল হওয়া শুরু করলো আরও দু একজন ছোটখাটো মাছ আমার কাছে ধরে ফেলেছিল কিন্তু আজকের দিনেও বড় মাছের কোনো লক্ষণ নেই মনোজবাবুর দিকে তাকালাম আজকের দিনটাও বৃথা চলে গেল ফালতু সব টাকা খরচ মনোজ বলল মাছ ধরা বেঁধে একদম বাদ দিতে বুঝলি এগুলো হবে না 
গ্লাউন্ডার কপালে নেই কি আর করি ঘড়িতে তাদক্ষণে সাড়ে চারটা বেজে গেছে আর বড় জোর ঘন্টা খালে এরপর চলে যাব হঠাৎ করে চমকে উঠলাম হ্যাঁ মনোজ সেই লোকটা সেই লোকটা সেদিন যে এত মরম মাছটা ধরে নিয়ে গেছে না সে উনি বললো ও হ্যাঁ সেই লোকটাই তো পর মাল কোচা মারা থুতি গায়ে ফতুয়া এবং চোখ মুখ যেন কুম্ভির কুম্ভির একটা ভাব লোকটা কারো দিকে তাকানো না ধীরে পুকুরের ধারে গিয়ে বসে পড়ল তারপর বসিতে টোপ গেঁথে পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফুলল দেখে মনে হয় বেশ বেরসিক যেন একটু আলাপ সালাপ করতে দাঁত খিচে উঠবে লোকটাকে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লঙ্ঘ করতে থাকি ঠিক সেদিনের মতো করে ফতুয়া পকেট থেকে ডাল মোট কিংবা বাজাম ভাদা বের করে টুকটুক করে খেতে শুরু করলো এবং মনোজ বলল দেখা যাক আজকে বেটা কি ধরে বুঝলি বারবার ঘুঘু ধান খেতে পারে না কথাটা তখনও শেষ হয়নি মনোজের লোকটার ছিপ হাতে নিয়ে একটা টান মারতে উঠে দাঁড়িয়েছে নির্ঘাত বিশাল বড় মাছ ফুল ঘুরাতে শুরু করলো আশ্চর্যের বিষয় লোকটা কি মন্ত্র তন্ত্র জানে নাকি মিনিট দশেক মাছটা জলের নিচে ছোটাছুটি করে শেষটায় লোকটার হাতে ধরা দিল আয় বা বিশাল মাছ সাড়ে চার কেজির কম হবে না এই এরকম মাছ হলে তো একটা বিয়ে বাড়ির কাজ চলে যায় কি দারুণ কপাল দেখেছিস চল না লোকটার সঙ্গে যে একটু আলাপ করে মনোজ বলো কি আলাপ করবি আমি বলো মানে লোকটা বসতে না বসতে অত বড় মাছ পাচ্ছে কিভাবে ওর কৌশলটা তো জেনে নেওয়া যায় তাই না তখন মনোজ বলল ঠিক আছে চল ছিপ কুটিয়ে নিয়ে ওর মনোজ আর আমি ওই লোকটার কাছে গিয়ে বসলাম লোকটা সে আগের মতো করে মুখের দড়ি নিয়ে শক্ত করে গিট দিয়ে ঝুলে উঠে দাঁড়িয়ে আছে সে কিন্তু আমাদের থেকে তাকাবার প্রয়োজন মনে করে না গম্ভীর মুখে হাঁটতে শুরু করেছে মনোজ ডাকলো দাদা শুনছেন লোকটা ঘাড় খুঁড়িয়ে একবার তাকালো ব্যাস অতটুকুই এরপর আবারও হাঁটা শুরু করলো আচ্ছা বেরসিক লোক ও দাদা আমাদের সঙ্গে একটু কথা বললে কি দোষ হবে লোকটা এবার দাঁড়ালো আর গম্ভীর মুখ বলল আমার সময় নেই সন্ধ্যের আগে আমাকে মাছটা পৌঁছে দিতে হবে আমি বললাম কোথায় পৌঁছে দেবেন কেন হয় চোখরা তোমাদের কি দরকার হ্যাঁ আমি তখন বললাম মানে রাগ করবেন না আমরাও আপনার মতো এই পুকুরে মাছ ধরতে আসি কিন্তু আজ পর্যন্ত এত বড় মাছ তো কোনোদিন ধরতেই পারেনি লোকটা হা হা করে হেসে উঠলো মাথা ছিট নেই তো লোকটা আবার মনোজ বলল আপনার বাড়ি কোথায় কোথায় থাকেন লোকটা বলল যেখানে থাকি না কেন তোমাদের কি মনোজ বলল আমাদের কিছু না আসলে মাছ ধরার কৌশলটা একটু শিখিয়ে দিতেন যদি তখনই লোকটা বলল মাছ ধরবে ধরো না সেই খাবার কি আছে বসিদের টোপ গানবে জলে ফিরে ফাতনার দিকে তাকে থাকবে আবার কি আমি বললাম তাই তো করি কিন্তু কেবল ছোট ছোট মাছ ওঠে বড় মাছ তো কোনোদিন উঠলো না বড় মাছ ধরবে আপনি সেটা একটু দয়া করে শিখে দিতেন শিখবে কিন্তু এখন তো আমার হাতে সময় নেই সন্ধ্যের মধ্যে আমাকে মাছটা পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে তোমরা আমার সঙ্গে এসো হাঁটতে হাঁটতে যতটুকু পারি বলে দিই উৎসাহ লোকটার সঙ্গে হাঁটা শুরু করি আমি আর মনোজ লোকটা বা দিকে জঙ্গলের দিকে এগোতে শুরু করলো এই জলের সাপ শিয়াল কত কিছু না থাকতে পারে আমি মনোজের দিকে তাকাই মনোজ চোখের ইশারা করে জল না ভয় কি লোকটা এবার দুবার আকাশের দিকে তাকায় সন্ধে হতে আর কত কি দেরি মনোজ বলল আমার ঘড়ি এখন ছটা বাজে ছটা মানে আজ সূর্যাস্ত হওয়ার কথা ছটা বিরোধী তাই না তার মানে এখনো সন্দেহ হতে আরো আরো বারো মিনিট বাকি আছে একটু তাড়াতাড়ি চল আমি বললাম এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আপনি আমাদের কোথা নিয়ে যাচ্ছেন ফের লোকটা কথা বলে উঠল বড় মাছ কি করে ধরে জানতে চাও বক বক করো না চলো আমরা আবারও চুপ করে লোকটার পেছন পেছনে হাঁটতে থাকি লোকটা হাতে ছড়ানো সেই বিশাল মাছটা আর এক হাতে ছিল উইল দেখা যাক না কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে জঙ্গল আরো ঘন হয়ে আসে অন্তকারটা যেন ছড়িয়ে যেতে থাকে এবং দুটো একটা জোড়াকেও যেন চোখে পড়লো আমাদের অন্ধকারে কাজগুলো ঠিকঠাক মতো চেনা যাচ্ছে না কি কাজ ওগুলো লোকটাই বললো কাব গাছ কাব গাছ চেনো গাব গাছ সচর চোখে পড়ে না আমরা লক্ষ্য করি হঠাৎ মনোজ আমাকে ইশারা করলো ওই দেখ গাছের টালে কত বড় একটা তৈরি চলছে আমি বললাম হ্যাঁ ধরে নিচে তো আমি কি এখন কি দাঁড়াবো আর তাহলে কি বুঝতে পারবো আমি বড় মাছ ধরেছি কেমন ছিল রহস্যময় লোকটার কথাবার্তা আমি আর মনুষ মুখ চাওয়াচাই করছি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম দড়ি ঝোলাটার সে গাছের নিচে দাঁড়ালো আর ঠিক ওই সময় আমাদের নজরে আসলো লোকটার দু হাত ফাঁকা মাছ নেই ছিপ নেই মনুষ চেঁচে উঠলো আপনার মাছ লোকটা এক বিভৎস হাসি দিল আর বলল 
，今儿嘛是你个去。<笑>आश्चर्य घटना घटल गाचर दिखे तक उठल लोकटा नहीं दोलटाओ नहीं सारा गा काटाते उठल मन चित उठल भूत भूत मनोज घटना परवर्ती घटन मध्य अदृश्य क्या मन भेतर भय क्या 
দুই থেকে তিন দিন চলে গেল মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে চলে গেল আর এর মধ্যে কোনো স্বপ্ন দেখলাম না কি ভাবছেন ঘটনা এখানে শেষ অন্তত শেষ হলে ভালোই হতো ঘটনাটা কেবল শুরু হলো দেখতে দেখতে ছটা দিন কেটে গেল আবারও মঙ্গলবার আসলো দুপুরবেলা গোসল করতে কল পারে গেল আর কল পারে একটা কাক অনেক জোরে জোরে শব্দ করে ডাকছিল আমি প্রাণের জোপটা দিয়ে দাঁড়াতে তখনই যাচ্ছিলাম কেমন যেন পেছন থেকে হ্যাঁচকাটা টান দিল অনেকে দূরে ছিটকে ফেলে দিল তখন আমি সেন্সলেস হয়ে পড়ে যায় পরে আর কিছু বলতে পারি না আমার জ্ঞান ফিরল বুধবার সন্ধ্যার থেকে এত সময় যাবৎ আমি সেন্সলেস হয়ে পড়েছিলাম তা আমি বিশ্বাস হচ্ছিল না এর মধ্যে অনেক ডাক্তার এসে ট্রিটমেন্ট করার কোনো কাজ হচ্ছিল না আমাকে গ্রামের পরে গ্রাম একজন ভালো কবিরাজ ছিল তাকে নিয়ে এসে ঝাল ফুঁক করে পানি পরা খাইয়ে দিল মোটামুটি সন্ধ্যার দিকে জ্ঞান ফিরল কবিরাজ কিছুটা টের পেয়ে গেছে এটা কার কার কবিরাজ অনেক সময় ধরে আমার পাশে বসেছিল কখন আমার জ্ঞান ফিরে আসবে আমার সাথে কথা বলবে যখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে চোখ মেলে দেখি আমার পাশে আমার সব আত্মীয় স্বজন সবাই বসে আছে আমার কি হয়েছে আমার পাশে এত লোকজন কেন কবিরাজ তখন আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল কি হয়েছিল মা তোমার হ্যাঁ বলো তো আমাকে সবকিছু করে বলো কোনো ভয় পেও না আমি সব জেনে গেছি তখন আমি গর গর করে সব কিছু বলে উঠলাম রাত্রে বাথরুমে যাওয়ার ঘটনা থেকে শুরু করে কল পার পর্যন্ত যা যা ঘটেছিল সমস্ত ঘটনা বললাম তখন আমার হাজবেন্ড আমাকে অনেক কালাকালি করলো আর বলল তোমাকে সব সময় বলি রাতের বেলা বের হলে আমাকে সাথে করে নিয়ে বের হবে তারপরে কোনো কথা শোনো না আমার হ্যাঁ কাকা রাত্রে বেলা বের হলে এই সমস্যা হয়ে গেল দেখলে তো কীরকম হয়ে গেল সব কিছু শুনে কবিরাজ আমার হাতে একটা তাবিজ পেতে দিয়ে যায় বেশ কিছুদিন তাবিজটা হাতে থাকাতে আমার কোনো সমস্যা হয়নি হঠাৎ একদিন প্রায় এক মাস পর দুপুরবেলা কল পারে গোসল করছিলাম গোসল করে কাপড়ে চেঞ্জ করার সময় দেখি আমার হাতে তাবিজটা নেই অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম তাবিজটা আর পেলাম না এই দিনই সন্ধ্যার সময় ঘটল আমার সাথে বিভৎস ঘটনা যার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি সন্ধ্যাবেলা ঘর বাড়ি ঝাড় দিতে দিতে বাড়ির পেছনে যখন ঝাড় দিতে গেলাম কি যেন ওপর থেকে লাভ দিয়ে আমার উপরে উঠে বসলো আমার শরীরটা প্রচন্ড ভারী লাগছিল সাথে সাথে আমার মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যায় আমি আর কিছু বলতে পারি না পরে আমার শাশুড়ির মুখ থেকে শুনলাম বলছেন আমার শাশুড়ি তোমার চিৎকার শুনে আমরা সবাই বাড়ির পিছনে খাই বাড়ির পিছনে গিয়ে দেখি তুমি মাটিতে লুটে পড়ে আসো আমরা সবাই মিলে ধরাধরি করে তোমাকে এনে বিছানায় শুয়ে দিলাম কিছুক্ষণ পর তোমার কিনে ফিরে আসে আর তুমি ঘাটের উপরে বসে ঘর করো করে ভারী কণ্ঠে কী জানি বলতেছি না তোমার কথা কেউ বুঝতেছিল না তখন আর তোমার শ্বশুরে পড়লাম কবিরাজকে নিয়ে আসো তাড়াতাড়ি কিছুক্ষণ পর কবিরাজ নিয়ে আসলো কবিরাজ আমাদের সবাই রে ঘরের বাইরে চলে যেতে পড়ল আমরা সবাই চলে গেলাম জি না কবিরাজ তোমার কাছে কেন তুমি কবিরাজের উপরে সাপিয়ে পড়লা এমন কি কবিরাজের মুখ দিয়ে রক্ত পছন্দ বেরিয়ে গেছিল কবিরাজ ঘর থেকে এসে বলল এটা কোনো সাধারণ জিন না ভয়ঙ্কর একটা জিন আমি পারবো না আমি পারবো না কাল আসবো না আজকে পারবো না আর আজকে সবাই মিলে ওরে ধরে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখুন কোনো হয় বেরোতে দেবেন না নারকে তো অনেক খারাপ করে ফেলবে সবাইকে ধরে ধরে মারবে যে ভাবা সেই কাজ আমরা সার জন মিলে শিকল দিয়ে তোমারে একেবারে বাদ থেকে নাম তোমার শরীরের মধ্যে এত শক্তি ছিল আমরা পাঁচ জন মিলে পেরে উঠতে পারতেছিলাম না এক একজনকে সিটকে সিটকে অনেক দূরে ফেলে দিস আমাদের বাসে দুই থেকে তিন বার আরও পাঁচ থেকে ছয় জনকে ডেকে এনেছে কোনো রকমের সময় মিলে তাড়াতাড়ি করে একটা সময় তোমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেললাম সবাই এত খারাপ ভাষায় গালাগালি করতেছি না বলার মতো নয় দেখতে দেখতে রাতটা পার হয়ে গেল সারা দিন চলে গেল সন্ধ্যা ঘুমিয়ে আসলো কিছুক্ষণ পরে কবিরাজ চলে আসলো তার সাপত্র জিনিসপত্র নিয়ে কবিরাজ আসন পেতে বসলো ঘরের সার কোনে সারটা মোমবাতি জানিয়ে দিল দুইটা গোল দাগ কেটে একটা তো কবিরাজ বসলো আর একটাতে তোমাকে বসালো কবিরাজ রুকা করতে করতে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিল শেষ পর্যায়ে একটা সময় তোমার উপরে ওই খারাপ সিনটাকে ভর করলো ওই জিনটার সাথে অনেক কথা বলার চেষ্টা করতেছে কিন্তু কোনোভাবে পারতেছিল না জিনটার সাথে কিন্তু জিনটা একটা কথায় বলে তোর সাথে কোনো কথা নাই আমি তোর সাথে কথা বলবো কবিরাজ অনেকটা বাধ্য হয়ে সিনটার উপরে পানি পড়াতে শুরু মারলো সিনটা তখন রেখে মেখে পড়লো এটা কিছুটা মারছিস আমার উপরে আমার তো শরীর জলে পড়ে যাচ্ছে হাঁটতিস না আমি সব বলবো কি জানতে চাস বল তখন কবিরাজ বললো তুই এরপর কেন ভুল করেছিস বল বল কেন ভুল করেছিস তখন সিনটা বললো তুই আমাকে বল 
ও আমার সন্তানকে পায় পিছে মারলো কেন আমার একমাত্র সন্তান না আমার পর্যন্ত আমি ছাড়ব না ওকে মারলে আমি ও শান্তি পাব আমার সন্তানকে সন্তানের মৃত্যুর সাজা দিতে পারব তখন কবিরাজ বলল এটা কোনোভাবে সম্ভব না আর ওই মহিলা থেকে জানত যে তোর সন্তান বসে আছে জানলে কি এটা করতো না এই কোনোদিন কবিরাজ জিনটাকে অনেক বোঝালো তার সাথে তার শর্ত দিল তোকে কে দিলে তুই হাতে চলে যাবি বল জিনটা তখন না সুর পান্তা ওকে না আমার পর্যন্ত চাপে না কবিরাজ বুঝিয়ে সুজিয়ে দিয়ে বললো দেখ বুঝতে পারতেছি কষ্টটা অনেক কষ্ট কবিরাজ অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে বলল দেখ ব্যাপারটা বুঝতে পারতেছি তোর অনেক কষ্ট হয়েছে সন্তান মারা গেছে কিন্তু তুই বল এই মহিলাকে জানতো যে তুই ওর সন্তান এখন বসে আছে তারপরেও তোকে কি দিলে তুই মহিলাটাকে ছেড়ে যাবি বলতো জিনটা তো চাপে না তো চাপেই না এক প্রকার কবিরাজ রাখা নিত হয় জিনটার উপরে পানি পড়ার শুনে মারে এবং এক প্রকার জিনটা সন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বলল থাম থাম আর মারিস না আমাকে আমার সরাসরি রাখুন চলে যাচ্ছে আমি চলে যাব কিন্তু একটা শর্ত আছে কবিরাজ তখন বলল কে শর্ত বল সিনটা তখন বলল একটা গরু দিতে হবে কবিরাজ তখন বলল এসব পারবো না ছোট কিছু বল অনেক বলা পরি পর শেষ পর্যায়ে একটা ছাগলের মাথা দিতে হইল এবং কবিরাজ তাতে রাজি হইল কবিরাজ বলল কবে কখন কোথায় দিতে হয় বল সিনটা তোর ভেতর থেকে বলল সামনে শনিবার দুপুরে নির্জন তিন রাস্তার মুখে দিতে হবে কবিরাজ তার কথা রাজি হয়ে গেল আর বলল তবে তুই এখন ওকে এখান থেকে ছেড়ে যান যা আর প্রমাণ কিভাবে বাবা বল সিনটা তখন বলল বাড়ির সামনে একটা বড় জাম গাছ আছে জাম গাছের একটা বড় ডাল ভেঙে দিয়ে যাব কবিরাজ গোল দাগটা কেটে দিল এবং তারা ছেড়ে দিল জিনটি জাম গাছের জ্বর তুলে একেবারে ভাঙে ফেললো তখন কবিরাজ তোমার চোখে মুখে পানি দিয়া তোমার কেন ফিরালো এই বলে কবিরাজ চলে গেল আবার শনিবার দিন কবিরাজ ছাগলের মাথাটা দিয়ে আসে তখন তোমার চোখে মুখে পানি দিয়ে তোমার কেন ফিরালো আর তাপিস দিয়ে কবিরাজ চলে গেল আবার শনিবার দিন কবিরাজ ছাগলের মাথাটা দিয়ে আসে আর একটা তাবিজ বেঁধে দিল আমার হাতে আর বলল যেন ছয় মাসের আগে তাবিজটা কোনোভাবে না হারায় এভাবে করে আস্তে আস্তে আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি এখন পর্যন্ত আর কোনো সমস্যা হয়নি এখন পুরোপুরি ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছি আমি এই ছিল যে সময় ঘটনা ঘটনাটি ভালো লাগলে পড়ে শোনাতে পারেন আমি আদি দাস বলছিলাম घटना এবং আদি দাস ভাই আপনার নতুন ঘটনার অপেক্ষায় থাকলাম খুব সুন্দর একটা স্টোরি ছিল এবং স্টোরিটাকে বেশ বোঝিয়ে আপনি পাঠিয়েছেন আমার কাছে এই জন্য আরও বেশি ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি চলে যাব পরবর্তী ঘটনায় ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবে পড়ছি তিনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম জসু ভাই আশা করি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আমার নাম রমজান ইসলাম বাবু আমার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ জেলা আড়াই হাজার থানা দয়াকান্দা গ্রামে ভাই আমি বর্তমানে ঢাকাতেই থাকি ভাই আমি যে ঘটনাটি বলবো সেই ঘটনাটি আমার গ্রামে ঘটে গেছে এবং আমার সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনা তো ভাই ঘটনা শুরু করার আগে কিছু কথা বলি ভাই আমি বেশি কথা বা বেশি পড়ালেখা করিনি মাত্র ফাইভ প্লাস ফাইভ পড়েছি ভাই লেখায় ভুল হলে ক্ষমা শুধু দৃষ্টি দেখবেন ভাই ঘটনাটি ঘটে আমার এক বন্ধুর ছোট ভাইয়ের সাথে তো ভাই কথা না বাড়িয়ে ঘটনায় যায় একদিন আমি বাসা থেকে বের হই এবং নদীর পারে এসে হঠাৎ দেখি একজনের নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে আমাদের বাড়ির সামনে আসে ও ভাই বলতে ভুলে গিয়েছি আমাদের বাড়ির পাশে একটা বিশাল বড় নদী আছে আমাদের বাড়ির থেকে দু থেকে তিন মিনিট সময় লাগে 
এত ভাই ঘটনায় চলে যায় নদীর পারে এসে দেখি আমার বন্ধু মাছ ধরছে আমি আবার তার চেহারা ঠিক মতো দেখিনি কিন্তু জানি সেটা আমার বন্ধু যা হোক তারপরে আমি আবারও বাসায় চলে আসি আর মাগরিবের আজান দেয় আজানের কিছুক্ষণ পর শুনে আমার বন্ধু কাঁদছে তারপর আমি বাসা থেকে বের হয়ে যাই দেখি যে সে কাঁদছে তারপরে একজন একটা লাইট মারে ওর দিকে এরপর যেটা দেখি সেটা হচ্ছে আমার বন্ধু ছোট ভাই দেখে আমার এক কাকা দৌড়ে দেয় তারপর নৌকা থেকে নামিয়ে দেয় এবং আমি ওনাকে এনে আমাদের দোকানের সামনে শোয়াই এরপর দেখি সে বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে যা পলার বাইরে এবং লক্ষ্য করলাম যে পেঠে এবং পিঠে অনেকগুলো দাগ রয়েছে তো যাই হোক এরপর কবিরাজ আসতে থাকে এবং একজন কবিরাজ পায় এবং কবিরাজ ঝাড়ফুক করে তাকে সুস্থ করে যায় বুঝতে পেরেছি থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাই আপনার ঘটনাটায় আপনি আসলে बुझे बुझे लिखबें আমি চাই যে এরকম ঘটনা আপনি আরও সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতেই পারতেন আপনি অনেক তাড়াহুড়ো করে লিখেছেন ভেবেছেন যে আজকে দিলে বোধ হয় আজকে শেয়ার হয়ে যাবেন না বিষয়টা এরকম না আমি সবসময় বলেছি যে আপনার স্টোরি পাঠাবেন যেদিন হোক আমি অবশ্যই আপনাদের স্টোরিটা আমি ডেফিনেটলি শেয়ার করে দেব বাট তাড়াহুড়ো কিছু না আপনি ধীরে ধীরে খুব রিল্যাক্সে ঘটনাটা শেয়ার করতেন এখানে আমি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছি আপনার বন্ধু বন্ধুকে জিনের একটা আচরণ করেছে এরকম কিছু একটা হবে বাট লাস্টের দিকে পুরো হজে বরণ হয়ে গেছে বুঝতে পারছে না কি কি হচ্ছে এরপরে তো যাই হোক থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং যেটা ছিল মানে ব্যাপার যে আপনি এরপরে যখন ঘটনা দেখবেন ডেফিনেটলি প্লিজ এইটা দেখবেন আপনার ঘটনা মানে যেরকমই হোক আপনি ঘটনাটাকে গুছিয়ে লিখবেন ঠান্ডা মাথায় বুঝে বুঝে লিখবেন যে কোথায় কেটে গেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ চলে যাই পরবর্তী ঘটনায় ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি দেখেছেন আসসালাম আলাইকুম জসু ভাই আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনি ভালো আছেন আমার নাম মোহাম্মদ সিহাম আমার বাসার রাজশাহীর কোন এক জেলায় জসু ভাই এটা আমার প্রথম পাঠানো কোনো ঘটনা যার কারণে ভুল ছুটি হতে পারে তাই ক্ষমা সুন্দর দৃশ্যে দেখবেন চলে যায় সরাসরি ঘটনায় সাল দুই হাজার চব্বিশ জানুয়ারি দশ তারিখ ছিল তখন আহমদুল্লাহ আমাদের এলাকার মাদ্রাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন বলে রাখা ভালো আমাদের মাদ্রাসার সামনে একটা গোরস্থান আছে আহমদুল্লাহ মাদ্রাসায় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল সময়টা ছিল তখন ভর দুপুর বারোটা তখন গোরস্থানের সামনে একটা বাবলা গাছ ছিল আহমদুল্লাহ সেই বাবলা গাছের নিচে যখন যায় তখন সে দেখতে পায় গাছ থেকে অনেক বড় কিছু একটা দাঁতগুলো অনেক বড় বড় আর তার সারা শরীর ছিল লোমর সেই জিনিসটা কি ছিল আশা করি বুঝতে পেরেছেন সেটা ছিল একটা জিন জিনটা বাবলা গাছ থেকে নেমে কে জানে বিড়বিড় করে বলছিল আর আহমদুল্লাহ মাথায় ফু দিল আহমদুল্লাহ তখনই মাথা খুলিয়ে সাথে সাথে জ্ঞান হারায় তারপর আমাদের এলাকার একজন মানুষ আহমদুল্লাহকে ওই অবস্থা দেখে তার বাসায় নিয়ে যায় তারপর আহমদুল্লাহর মা মনে করেছিল যে সাধারণ কোনো কারণে হয়তো বা জ্ঞান হারিয়েছে তারপর ডাক্তার ডাকা হয় ডাক্তার কিছু মেডিসিন দিয়ে চলে যায় তারপর কিছুদিন মোটামুটি ভালোভাবে কেটে যায় ষোলো তারিখ রাত দশটার দিকে আহমদুল্লাহ তার মাকে বলে মা ও মা আমার সঙ্গে বড় দাঁতওয়ালা কি যেন দাঁড়িয়ে আছে আহমদুল্লাহর মা তখন বলল বাবা তুই স্বপ্ন দেখেছিস ঘুমিয়ে যাও এইসব কিছু না পরের দিন সকালে আহমদুল্লাহর মা তার বাবাকে বলে শুনছো তোমার ছেলে মাঝে মাঝে রাতে ঘুম থেকে উঠে বলে আমার সামনে বড় বড় দাঁতওয়ালা কিছু দাঁড়িয়ে আছে এই কথা শুনে আহমদুল্লাহর বাবা খুব চিন্তায় পড়ে যায় তখন আহমদুল্লাহর বাবা আহমদুল্লাহকে নিয়ে কবিরাজের কাছে নিয়ে যায় কবিরাজ কিছু ছাড়ফুক দিয়ে দেয় বলে রাখা ভালো যে সময় কবিরাজটি অনেক চিবা জানা ছিল এবং কবিরাজ ছিল অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসতো মানুষ তার কাছে যাই হোক আমারও ঘটনা ফিরে যায় কবিরাজ ছাড়ফুক করে দেওয়ার পর আহমদুল্লাহকে বাসায় নিয়ে আসতে চলে যায় তারপর দুদিন ভালোই কেটে যায় সতেরো তারিখ রাতে আহমদুল্লাহ মাকে বলে মা মা আমার সাবান থেকে গোসল করে দাও আমার বড় বড় দাঁতওয়ালা ওই মানুষগুলো আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে আমাকে নিয়ে যাবে আমি পারবো না ওদের সাথে তখন আমাদের মা আমাদের বাবাকে আবার বলল ওই তোমার ছেলে তো রাতে আবার ওই বড় দাঁতওয়ালার কথা বলছে আমাদেরকে নিয়ে যেতে চাইছে বলে সেই বড় চিন্তা আর আমাদের আমাকে বলছে গোসল করিয়ে দিতে 
আমাদের বাবা আমার আহমদুল্লাহকে নিয়ে কবিরাজের কাছে যায় এবার কবিরাজ বলে তাকে উফরা ধরেছে যেসু ভাই এখানে উফরা বলতে বোঝানো হয়েছে বনধ চিন কবিরাজ বলল আহমদুল্লাহকে উফরা ধরেছে আমি ঝাড়া দিয়ে দিচ্ছি পানি পড়া দিয়ে দিচ্ছি ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে তারপর আহমদুল্লাহ বাবা আহমদুল্লাহকে নিয়ে বাসায় চলে যায় উনিশ তারিখ রাতে আহমদুল্লাহকে নিয়ে তার বাবা একসাথে ঘুমিয়ে পড়ে এবং আহমদুল্লাহকে কেমন জানি করছিল শরীরে কোনো কাপড় রাখতে পারছিল না এই শীতের মধ্যে কম্বলের তলায় যাচ্ছিল না আর খালি বলছিল আমার পুরো শরীর জমে যাচ্ছে আমাদের বাবা তখন বলল কাল সকালে অন্য কোনো কবিরাজের কাছে যাব এখন ঘুমিয়ে পড়ো আমাদের মা আমাদেরকে জোর জোরে বুকে নিয়ে রাখি এবং কিছুক্ষণ পর আমাদের মা বুঝতে পারে আমাদের জোরাজুরি করছে না আমাদের কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে গেছে আমাদের মা তখন মনে করলো যে ছেলে মনে ঘুমিয়ে গেছে মাঝ রাত রাত তখন তিনটা হবে আমাদের হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যায় তখন আমাদের মা দেখে তার ছেলে মুখ দিয়ে নানা পড়ছে এবং সে মারা গেছে এটা বুঝতে পেরে ডাক্তারের কাছে যায় ডাক্তার তখন আমাদের মামাকে বলল আপনার আসতে অনেক দেরি করেছেন আপনার ছেলে রাত বারোটাই মারা গেছে আপনারা বুঝতেই পারেননি তো যে সময় এই ছিল ঘটনা ঘটনা যদি ভালো লাগে তাহলে আপনার জাদুকরি কণ্ঠে পড়ে শোনাবেন আর যদি সিলেক্টেড হয় তাহলে কততম এপিসোডে পড়ে শোনাবেন তাও লিখে দেবেন দেখা কোনো ভূত রুটি হলে ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া ঘটনাটা খুব সুন্দর একটা ঘটনা ছিল বাট সবচেয়ে বড় ভুল ছিল যেটা আপনার সেটা হচ্ছে কি দাঁড়ি কমা ছিল না সত্যি বলছি স্টোরিটা অনেক অনেক ইউনিক এবং অনেক বেশি অদ্ভুত এবং ভয়ের ছিল মানে ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে এই ধরনের ঘটনার ফিনিশিংগুলো এরকমই হয় যাকে জিনে ধরে খারাপ জিনে ধরে তাকে একেবারে শেষ করেই ছাড়ে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম তার স্ক্রিপ স্টোরি থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর এ বিউটিফুল স্টোরি বাট ইনশাল্লাহ আপনার কাছ থেকে আরও সামনে দারুণ দারুণ ঘটনা পাবো সেগুলো তো অবশ্যই তারিখ আমার করে শুদ্ধ করে লিখবেন আপনার পরবর্তী ঘটনা অপেক্ষায় থাকলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আমি জানি যে আপনি আরও ভয়াবহ রকম সুন্দর সুন্দর ঘটনা দেবেন এই ঘটনাটা বেশ ভয়াবহ ছিল বেশ মানে কেমন একটা ক্রিপি ক্রিপি ব্যাপার ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ ভ্যাম আশা করছি দারুণ রকম কিছু আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আমি দেরি করব না আমি চলে যাব এখনকার মতো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ আগামীকাল আবারও ফিরে আসবো দারুণ রকম ঘটনা নিয়ে ততক্ষণ মতো সময় ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি সবাইকে